ഈ വാരം നമുക്ക് എഴുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അകത്തെ തറയിൽ നിന്നുമാണ് അകത്തെ തറയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് രമ്യയാണ് രമ്യയുടെ വിവാഹപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും ജോലിപരമായുള്ള ഗുണമുണ്ടാകുമോ എന്നറിയുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് രമ്യ നമുക്ക് എഴുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതാം ആണ്ട് ധനുമാസം പതിനാലാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച കാലത്ത് ഒമ്പതര മണിക്കാണ് വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിൽ മൂന്നാം പാദത്തിലായിട്ടാണ് രമ്യ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ശനിദശാകാലമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവാഹപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ വിവാഹ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധിപതിയായിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ പത്താം ഭാവത്തിൽ കർമ്മസ്ഥാനത്തിൽ ശുക്രനോട് കൂടിയിട്ടായിട്ടാണ് ജാതകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ജാതകത്തിൽ എത്ര ദോഷമുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രാൽ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കേതു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ജാതകമാണ് അതിന് ശുക്രന്റെ ദൃഷ്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് സൗമ്യ വീക്ഷിതി പ്രോഞ്ചിത എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രമാണ പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ ലഗ്നാൽ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രൂരേഷ്ടമി വിധവത എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രമാണ പ്രകാരവും ഒന്നര ദോഷം വരെ കണക്കാക്കാവുന്നൊരു ജാതകമായിട്ടാണ് പൊതുവെ പറയാം ഒന്നര ദോഷവും രണ്ട് ദോഷവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന പുരുഷ ജാതകങ്ങൾ ഈ ജാതകത്തോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജാതക പ്രകാരം രമ്യയുടെ ജാതകവശാല ഇപ്പോൾ ഏകദശന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു തുലാരാശിക്കാർക്ക് ജനുവരി മാസത്തിന് ശേഷം ഏകദശന സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ചാരവശാൽ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാലഘട്ടം അല്പം മനോവിഷമത്തിന് ഇടയാക്കുന്നൊരു സമയമായിട്ടാണ് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ കാര്യത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ജോലിപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കുവാനാണ് ജാതക പ്രകാരം ഈ സമയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന വിവാഹ ബന്ധം വന്നാൽ മാത്രം ഈ ഒന്നര വർഷത്തിൽ നടത്തിയാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ജോലിപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗത്തിലൊരു ഭാഗ്യയോഗമായിരിക്കുന്ന മാളവ്യ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗമുള്ള ജാതകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുനഭ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യയോഗവും ജാതകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വയം അധികത വിത്ത പാർത്ഥിവാസ്തൽ സമോവ എന്നാണ് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ധനമുണ്ടാക്കി രാജതുല്യമായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് സുനഭായോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി സാധ്യതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജാതകമാണ് രാജപൂജ്യോ മഹാഭോഗി ദാത ബന്ധു ജനപ്രിയ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കുന്ന ഫലം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന അമലായോഗവും ജാതകത്തിൽ പൂർണമായും പ്രധാനമായും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിപുണ യോഗമുള്ള ജാതകമാണ് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭമായിരിക്കുന്ന രാജയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജാതകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കർമ്മപരമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽപരമായിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ക്ഷണിതശാകാലവും രമ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദോഷപ്രദ അല്ല രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വർഗോത്തമ നവാംശകത്തിൽ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ബലവാനായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലത്തില് പാകേർത്തനാഥസ്യ കുടുംബ സിദ്ധ്യം സൽപത്രികാപ്തിം സുഖജീവനം ച എന്നുള്ള പ്രമാണ പ്രകാരം നല്ലൊരു കുടുംബം സിദ്ധിക്കണം നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്താനപരമായിരിക്കുന്ന ഗുണവും ഈ ശനിദശാകാലത്തിൽ തന്നെ വന്നു ചേരണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസവും വരെ ശനിദശാകാലം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും വിവാഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ തൊഴിൽപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വിവാഹത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകും കൂടുതൽ ഉചിതം ജോലി ഈ വർഷം തന്നെ ലഭിക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സാധ്യതയും ജാതക പ്രകാരം പ്രധാനമായിട്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹവും അതിനുള്ളിൽ നല്ല ആലോചനകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയാകും ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന സമയം ജാതക പ്രകാരം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിനെ പറ്റിയും തൊഴിൽപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയും യാതൊരുവിധ ആശങ്കകൾക്കും സാധ്യതയില്ല ഒന്നര ദോഷവും രണ്ടു ദോഷവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ജാതകങ്ങൾ ഈ ജാതകത്തോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കാം